Shëndetje mi shtë mi, ju them edhe njëherë mirë mëngjes, po fillojmë rezedjeli dhe për sot, do t'jemi bashk, duke njësur nga këj moment, deri në orën një mbëdhjet si për herë në transmitim direkt. Për para se të hydhët ju bëjme dje se qëfar do t'ndishni në hapsira tona, cilë do t'jenë tëftuari dhe argumentet që ne do trajtojmë sot, le të edhim fillimisht një vështrim të shpejt në bi aktivitetet të zyrtare të agendës të ditës e sotme. Fillojmë aktivitetin e parë, në fakt, bëtë fjera për orën 10, është një aktivitet i rëndësishëm që organizohet nga Ministria Energjitikës në lidhje me qështjen e gazit dhe të naftës në Shqipëri. Në orën 10 e 30, është zhvillohet një diskutim në Hotel Tirana në bi programet e transparentës, ku do të kjetë dhe pjesmarja komisionerit për të drejten e informimit dhe mbrojtjen e të donave penale. Në orën 12, Universiteti Mjekësis organizohen dhënin e qmimi doktor honoris causa për doktor Keith Flagbart. Këto ka në që në shkurtimi ishtë letëthemi aktivitetet e agendës e ditës e sotme, ndërkohë që po të fillojmë dhe të referojmë i apsirave tona, ne si gjithmonë do të nisi me horoskopin pra me parashikimin e fatit, do të vijojmë me parashikimin e motit, më pas me almanakun e ditës dhe me faqet kulturore të shtypit të shkruar. Përsa e përket temës e ditës e sotme, ne do të trajtojmë pikërishtë dhe do të kemi në fokus takimin e ditës e sotme që organizohet nga Ministria Energjitikës, përsa e përket tërheqjes investitorve në lidhje me gazin dhe naftën në Shqipëri. Do të bisedojmë më kolegun tonë Gendë Skondi, drejtori i Gazetës Shqiptarja Pikon. Ndërko që më pas, do të vijojmë me momentet të tjera, me apsira dinamike, kurioze, ku mund të stërvitemi, mund të mësojmë më tepër dhe mund të marim këshilat nevojshme, duke ndje kur letë themi disa materialet të shkurtra. Më pas vjen momenti i gatimit, do të spostohemi në guzhinën tonë, ku dhe sot zonja tefta nuk do të mungoj me recetat e saj, për të gatuar për anvisat dhe me anvisat. Ndërsa në qovë se referojmë dy apsirave të fundit, do cilin disa momente kurioze të papritur, a letë themi, të cilat ne nuk po izbulojmë para prakisht, po hapsirë në mjeku sigurisht që po izbulojmë dhe sot do tjetë ajo që do të përmbyll emisionin tonë. Atër, mi shte mi, fillim një shte njësi me horoskopin dhe më pas vijojmë me hapsirat e tjera. Horoskopi ditës e sotme Dashi, mund t'ju lindë dëshira për të bërë më të rehatëshëm bendin ku jetoni. Planeti afer ditës do jetë në shenjën e demit dhe mund t'ju frumëzoj që të gjyteni në një eksperiencë rehatje dhe bukurie për veten. Mund t'jetë momenti më i mirë për të investuar në mobilje luksoze për të cilat keni menduar prej shumë kohësh. Demi, të kaloni një kohë të mirë me një shok ose me grupin tuaj të preferuar social do jetë diçka ideale për ju. Nëse blini bileta për në teater, opera ose kinema do jetë mjaftë relaksuese për shkak të mërkuri që qëndronë në shengjën e peshkut. Dy japë që vinë do ju shtynë të përpichini që të qëndroni pranë miqve të vjetër dhe miqve të rinjë. Binyakët, javët që vinë do jenë një periud shumë frimuzuese për ju që të qartësoni vizionin tuaj të së ardhmes, merë një një ose dy orë ko pushimi që të qartësoni situatën tuaj në pun. Një takim e fat ose magjik para fundit të muajt mund të ndihmoj që të gjeni një kontrat punet e re. Gaforja, një ndër për të udëtuar ose për të studiuar aty ku ndëronit mund të realizohet të anishë mërkuri është në shenjën e peshkut. Mund të akeni më të letë të gjeni një mundësi shkrimi, mësim dhe një je publikimi ose për të studiuar. Për para së për kushtojnë e diçka e studiojnë një mirë mundësin që ju jepet. Luani, kënajsia juaj i prej mos pushimit aktiviteteve të javës e shkuar dhe përfundoj me një fund të lumëtër në këtë fund javë. Një ndryshim në rutinën tuaj si një udhëtim me një destinacion një fërt largë, mund ju bëjë shumë entuziast për aventur. Një informacion njëri i lidur me taksat, investimit ose me disa finansa do kërkoj vëmëndjen tuaj. Birgjëresha, këshila një personi me eksperiencë ose një pjesar familje do ja vlej që të ndiqet, veç anërrish në qoftë të se ka të bëjmë një lëvizje me rinovim ose me një produkt të ridekorimi. Në qoftë të se keni mundësi për qëndroni në cilësi më shumë se sa në sasi, edhe në qoftë se kjo do ju dëtyroj të prisnje dhe pako. Peshorja, mërkuri në shengjën e peshku do ju shtyt që të qëndroni të pashjetësuar në dhe përgjësive të tuaja. Nëse keni fëmi, thyeni rutinën duke bërë një eksperiencë kryuese si përshëmu të shpenzoni ko ekstra në park 
ostoškolni baš na kinema. A krepi, një bisede sincer do t'ju ndihmoj që të feloni romancën tuaj, edhe pse do jeni të shtyrë të shikoni anën më të mirë të dashuris, mund të frimëzojnë e gjithashtu për të treguar pak më të hapur me ndjenja tuaja. Poezia, muzika ose një durat sentimentale mund t'ju shtyrë që të ndjeni si një trupi vetë me partnerin. Shigjetari, një këshile mentur mund t'i hyrë shumë në punë një pjestari të familjes, edhe nëse opinioni juaj mund të jetë shumë ndryshën prej ati që i person prej të dëgjoj, i avlen të provoni të ndani dhe të tuaja me të, për më te për të ndjehe një kuriohës për të eksploruar mundësit në lidi me një ndër shtëpjake. Britsjapi, afërdita do shkojnë në shenjën e demit duke i shtuar jetës tuaj si Britsjapa në bëllësi dhe afekcion. Në qoftë se nuk keni një partner, do e keni më të letat e herë për të të heqër vëmëndin e dikujt që është në interesin tuaj. Ujori, nëse së fundmi nuk e keni takuar një shok për i të shkuarës, ta një do t'i ndjeni të frimëzuar që ta kontaktoni. Një perspektive re në një event të vjetër mund t'ju qëjt drejt një entuziasmi të rip për të rifreskuar misit tuaja më të rëndësishme dhe në të njëtë nko t'ja bëni të ditur këtyre njerëzve se ju jeni rritur. Peshit, nëse keni mundësi, meruni me një projekt për kafës është të pijake ose thje zhytuni në hobin tuaj të preferuar. Me mërkuri në shenjën tuaj mund të keni shumë ide dhe mënyra për të shpiru kreativitetin tuaj dhe mund të regjistroheni për artë ose shkrim ose diçka tjetër kryuese. Ndërko do të ndalemi në një tjetër moment për të gjithë kuriozët, tani do të ndjekim almanakun e ditës për të mësuar më te për detaje, personaje dhe njarje që kanë lidhje me datën e sotme. E ndjekim. Në të mëdjetë marë, zymi e pesë mëdjetë, djeli ka lindur në orën 5-50 minuta edhe du të përëndoj në orën 7 mëdjetë e 29 minuta. Kozë gjatë jatitoj du të jetë një mëdjetor e 58 minuta e 58 sekonda. Më 7 mëdjetë marë, së vidit 1951, linda aktori Amerikan Kurt Russell. A i është aktor Amerikan mjafti njohur për serit e ti televizive në role Western si The Travels of Jamie McPatters. Ka fituar mjasht shumë të ndryshme si Golden Globe Awards dhe disa nga filmat e ti të tjera janë The Thing, Escape from New York, Big Trouble in Little, e të tjerë. Më 7 mëdjet mars të viti 2004 mëdjet ndëron jetë modeli amerikane Lorenz Scott. A jo ka që mjafte njërë si stiliste, fashion designer dhe modele. Ka punuar me emra mjafte njërë si Chanel e të tjerë. Gjithashtu, ajo njëjet pasi ka qënë e dashura e vokalisit të grupit The Rolling Stones, Mick Jagger. Më shtatë më djetë marsh të vitit 1939, di trajner italian Giovanni Trapatoni. Aji është mjafti njërë si trajner i shumë skuadrave italiane, duke për mundu këtu skuadrën e milani të Juventusit Fiorentina se të tjerë. Gjithashtu ka trajnuar edhe skuadrat të huaja si Bayern Monaco e të tjerë. Njëhet edhe si trajner i kombëtarës italiane. Me gjitha të nga viti 2008 dhe dhe në viti 2013 ka qënë trajner i skuadrës Irlandës. Fjale e urtë, gjua bashkon kombin. Kuriositet, bluza e ondrave është betëm 80 dolar largë, të një më me teknikën më të fundit të përdor nga stilisë e Izraelite Tamara Salem. Nëse një bluza ju pëlqen dhe dëshiron e ta vishë 24 herë, pa u kritikuar nga askush, kjo zjetje e duhur. Bluzja morf mund të vishë dhe 24 mënyrat të ndryshme, falë dizajnit e saj me dy copa, që vjenë në treg me tre njërat të ndryshme, ku që e bluze e shile. Me këtë teknikë mund të mos flini asë një dit në shtëpin tuaj dhe përse
Ja pra mi shte mirë i këthemi sërish të bashku, jemi spostuar në këndin e shtypit për t'i hedhur një vështërim të shpejt faqeve kulturore për këtë mëgjes, do t'filloj me gazetën e partë të përdiqme Shqiptaria.com. Në gazetën Shqiptaria.com në faqen 20-21 ledzojmë. Ikja kozmike e petrojejt, në gjallje nuk ja dhan meritat, ndonë se vej pra e ti i kishte ka përcyër kufit e Shqipëris. Na vjen një mendim nga Behar Gjoka. Rilinda si të mbram që pa dhe projektoj të gjua Shqipe me një mjeshtërit i ashtë zakonshme, shenjë në unike të kombit dhe qënjes shqiptare, të skalitur deri në përsosje në librin Shqipja dhe San Kristishtja e në libra të tjerë. Homajët Petrojej unda nga jeta më 15 mars 2015, të shojmë dhe në foto. Kalëm në një shkrim tjetër, marveshje kulturore mi disë Shqipëris dhe Macedonis, shojmë dë Ministret e Kulturës, Kumbaro Milevska. Londër shfaqet filmi hienat me aktor dhe mafioz Shqiptar. Kalëm në faqen 21, Eurovision në lhaj dadani thuen rekord dhe 200.000 klikimin në 24 orë. Këngëtarja në banë premtimin, realizon klipin në ko rekord. Dhe vjoj me shkrimin e fundit, Eda Zari rikëthehet në Prishtin me ekspozit dhe koncert. Kujtojmë Eda Zari një nga emrat më të njërë në fakt të të artisteve shqiptare që jetojnë dhe punojnë jashtë i përket të muzikës jazz dhe ka bërë famë në këtë zhanër muzikorë. Kemi përfunduar me gazetën Shqiptaria.com, do të kalëm tani në faqen kulturore të gazetës Shekulli. Ëndrat e të rinjve, Klea, Medi, Rej dhe Real do të regojnë ëndrat e tyre, ata që u shpallën fituas në konkursin Ëndraime 2015. Në fokus, ata kanë përmirësimin e jetës të të rinjve dhe të qyteteve ku jetojnë. Kjo ka qënë dhe gazeta Shekulli, vioj me gazetën Panorama, Mirëpritet kënga e lhajdës së shpeti dhe në italisht, Shqipëria në natën e parë gjysë më finale në Eurosong. A e më live me muzik të Zepën Krist dhe tekst të Sokol Marsit zëvëndsoj këngën djel. Kalëm në faqen tjetër, në faqen 21, Shqipëria e prinz vidit në satirën e shtypit austriak. Ekspozita hapet sot në Universitetin Europian të Tiranës. Janë 21 materiale grafike të viteve 1913-1914 të përzjedura nga Armand Plaka. Kjo ka qënë dhe gazeta Panorama, kemi mbritur në të përdiqme në fundit për sot në gazetën Shqip, ku në fashen 21 ledzojmë për sëri, prinz viti 6 muaj që enda nuk janë rëfyër. Armand Plaka si elë sot një ekspozit me imajhe të prinz vidi dhe Shqipëris në shtypin austriak të koz në 101 vjetorin në mbritjes e ti në Shqipëri. Mirë, mishte mi, në mënyrë të përmbledur, këto ka në qënë shkrimet kulturore që ju mund të ledzoni vetë më gjërësisht në gazeta që ne sa po ju referuam të këti mëngjesi. Ndërko, do të kalëm të ndjekim dhe njërë bashkë para shërkimin e fatit dhe më pas do të ujmë në një apsirë publicitare. Horoskopi ditës e sotme Dashi, mund t'ju lindë dëshira për të bërë më të rehatëshëm vendin ku jetoni. Planeti afer ditës do jetë në shenjën e demit dhe mund t'ju frumëzoj që të zhyteni në një eksperiencë rehatje dhe bukurie për veten. Mund t'jetë momenti më i mirë për të investuar në mobilje luksoze për të cjetë keni menduar prej shumë kohësh. Demi, të kaloni një kohë të mirë me një shok ose me grupin tuaj të preferuar social do jetë i qka ideale për ju. Nëse blini bileta për në teater, opera ose kinema do jetë mjaftë relaksuese për shkak të mërkuri që qëndronë në shengjën e peshkut. Dy japë që vinë do ju shtynë të përpichini që të qëndroni pranë miqve të vjetër dhe miqve të rinjë. Binyakët, javët që vinë do jenë një periud shumë frimuzuese për ju që të qartësoni vizionin tuaj të së ardhmes. Merë një një ose dy orë ko pushimi që të qartësoni situatën tuaj në pun. Një takim e fat ose magjik para fundit të muajt mund të ndihmoj që të gjeni një kontrat punet e re. Gaforja, një ndër për të udotuar ose për të studiuar aty ku ndëronit mund të realizohet tani që mërkuri është në shenjën e peshkut. Mund të keni më të letë të gjeni një mundësi shkrimi, mësim dhe një një publikimi ose për të studiuar. Për para së përkushtojnë një diçka e studiojnë një mirë mundësin që ju jepet. 
Luani, când ai sia juai, primul spusim de activitate pe tăia văză scuar de profundă, în meniu funte lumtor, în cătă fundia. În drusim, în rutină, în tuai, se ia odotim, în destinație, în ofert larg, mundiu băi, sunt entuziasm pentru aventur. În informațiuni, ri, lido me taxa, din vestime, tot se medie sa finanța, de călcoi vă mândi în tuai. Virgeresha, că și la një persoane me experiență, o să një piesar familie, doi avlei ce tândice, de ce nu në qoftë se, ca të bëjme një lëvizie me rinovim ose me një produkt të ridekorimi, në qoftë se keni mundësi për qëndroni në cilësi më shumë se sa në sasi, edhe në qoftë se kjo doi dëtyroj të prisnje dhe pako. Peshoria, mërkuri në shenjën e peshku do ju shtuj që të qëndroni të pashetcuar ndaj përgjësive tuaja. Nëse keni fëmi, thujeni rutinën duke bërë një eksperiencë kryuese si përshëmu të shpenzoni ko ekstra në park ose të shkoni bashkë në kinema. Akrepi, një bisede sincer do t'ju ndihmoj që të feloni romancën tuaj, edhe pse do jeni të shtyr të shikoni anën më të mirë të dashuris, mund të frimëzojni gjithashtu për të treguar pak më të hapur me ndjenja tuaja. Poezia, muzika ose një durat sentimentale mund t'ju shtyr që të ndjeni si një trupi vetë me partnerin. Shigjetari, një këshil e mentur mund t'i hyrë shumë në pun një pjestarit të familjes, edhe nëse opinion një juaj mund të jetë shumë ndryshën prej ati që a i person prej të dëgjoj, i avlen të provoni të ndani dhe të tuaja me të, për më te për të ndjehe një kurios për të eksploruar mundësit në lidi me një ndër shtëpjake. Britsiapi, afertita do shkojnë në shenjën e demit duke ishtu arjetës tuaj si Britsiapa në bëllësi dhe afekcion. Në qoftë se nuk keni një partner, do e keni më të letat e herë për të të hequr vëmëndin e dikujt që është një interesin tuaj. Ujori, nëse së fundmi nuk e keni takuar një shok për i të shkuarës, tani do t'i ndjeni të frimëzuar që ta kontaktoni. Një perspektive e re në një event të vjetër mund t'u qëjt drejt një entuziasmi të rip për të rifreskuar misit tuaja më të rëndësishme dhe në të njëtë nko t'ja bëni të ditur këtyre njerëzve se ju jeni rritur. Peshit, nëse keni mundësi, meruni me një projekt për kafës është të pijake ose t'je zhytuni në hobin tuaj të preferuar. Me mërkuri në shenjën tuaj, mund të keni shumë ide dhe mënyra për të shpiru kreativitetin tuaj dhe mund të registroheni për artë ose shkrim ose diçka tjetër kryuese. Ko që në rikëthejmi këtu në apsirën e temës ditës, ku në fakt së do të përshëndrojmi të kë promovimi i burimeve naturore, hidrokarbure dhe një kosisht të rejqa investitorve për bloqet e lira të kërkimit të naftës dhe të gazit në Shqipëri. Në fakt, kjo argument që sa po citova do tjetë në qëndër të një tryezet të rëmbullakët të organizuar pra ose të inicuar nga Ministria e Energjitikës me prani në shumë aktorve dhe grupeve të interesit në të sektorë. Êshtë një tryez shumë rëndësishme, në fakt duham të zjorem argumentin më tepër dhe diskutojmë këtu me kolegun Gjendë Skonde, drejtori i Gazetës Shqiptarja Piko. Vëmë qësë Gjendës, falem deri që këtu. Vëmë qësë, mësë, mësë. Mirë se erdhe, në fakt është një temë rëndësishme, nuk është e repar që ne e prekim këtë argument. Në fakt, a ka një administrim eficient të këture pasurive gjithë gjithë sa i kohë? Aktualisht, do më thëmë, vitet dekadat e fundit, pas një ngërqi, të filimit, dhe më thënë, në basë vitit 90, ka një rizgjim, si të thua, të shfrydzimit të burimeve naturore të hidrokarbureve në Shqipëri. Që në vitet, dhe më thënë, këto janë, ka një qindë vjetë që hidrokarbureve në Shqipëri shfrydzohen, nga, dhe më thënë, nga kompanit të ndryshme, në filim kanë qenë anglezët, pasaj ka luan italianët, më vonë e morë në dorë vetë shqiptarët, por gjithmonë edhe me teknologjit të huaja, pra ka qenë o sovjetike, kineze, Në vërësi dhe të ndryshimit politikave, sepse... Politikave dhe të mardhën e vejë. Gjithmon geopolitika të knafta dhe gazi, gjithmon geopolitik në kemi prezent. Kanë dikuar, pa. është prezente. Mas vitit në ndhjetë, si të thuash, atere, Shqipria me hyrjen, me hapjen e tregut, si të thuash, ndaj investimeve ndërkomtare, kuptohet që investitorët e hua gjithmon janë të interesuar dhe janë ata që kanë kanë mjetet e mundshme financiare dhe teknike, se Shqipëria vetë nuk i ka. Vetë një sond që shpon 5.000 metra në thelësi ose një teknologi për të nëzirë naftën nga fundit dhe dhe nga fundit detit më tepër, dhe më thënë është një teknologi shumë e kushtushme. Dhe a i që do të abmari përsi për një gjithë të tjilë, dhe më thënë do të bëjë shpenzim para prak shumë të madhë dheri sa pasaj që ti vi gazi ose nafta dhe të nëzirë dhe fitimin. 
Cilat janë disa nga ato probleme që shqetsojnë, lecemi këtë sektor sot, kjo dhe në kuptimin e administrimit të të ardurave? Problemi kryesor është si të thuash ajo që shteti shqiptar ka vite dhe më thosit që ka shqetsuar dhe politikën për dhe opinioni shqiptar është fakti që ne pëndzirim kote fundit nga nën toka shqiptare po dalin mjaft naft, si do mos naft, po eksportohet naft, por fitimet në bugjetin e shtetit nuk janë ato që pritej. Nuk janë të ndjeshme, le të themi. Kompani, duhet ishin shumë herë më të mëdhaja, qindra, mira herë më të mëdhaja. Kjo është ideja që, në më thënë, si pas ligjit të koncesioneve, të gjithë të janë me koncesion, kuptohet se qarë është në nën tokën shqiptare, është e shtetit. Pra nafta është e shtetit shqiptare. Dhe unë, si shtet, ja japë dikujt, kuptohet, për ta përdorur, dhe i koncesionar do të mjapi një pages të caktuar. Kjo ta shi pages realizohet në përmjet të rendës minerare, që është 50% në rastin e naftës, pra e asa që nëziret, por një kosisht, këto kompani duhet i nështrojnë dhe regjimit të atim fitimit. Tani, ka kompani që kanë 10 vjetë prezent në Shqipëri dhe rezultojnë që nuk kanë fitim. Kjo që ke e dyshim, pra ata vazhdojnë të investojnë, të investojnë, të investojnë, ose të deklarojnë që po investojnë, po investojnë vazhdimisht, dhe kuptojnë që investimi ishtë diqka që zbritet, pra është e zbritshme, dhe këshu kjo ato rezultojnë pa fitim. Kjo ka dhënë qikë në dyshim si tatimet, si do më thënë si shtetin, si anën administratën fiskale, po gjithashtu dhe opinionin dhe politikën, do më thënë si ka mundësi që kompani, të në 10 vjetë është prezent, të rezultojnë gjithmonë që janë me humbje, se këshu i bje. Dhe shtetit duhet kishtë e fitime më të mëdhaja. Shtetet të cilat kanë, do më thënë, e kanë sektorin e hidrokarburëve kanë më të zhvilluar, jetojnë shumë mirë, si thuash, me nëzirin e naftës, pa mërësi që dhe ata mund i kënë koncesionar të huaj, kupënë se jo gjithmonë janë vëndas ata që shpërdzojnë. Por, duhet ishtë në tjetër nivel, si thuash. Një problem tjetër që delë është kjo, që këto kompani rezultojnë që, ose pak të njustifikohen që në Shqipëri në zjerë e naftës shumë problematike. Pra, në kjo se ka pasu një ngërqë dhe për vite me radhë nuk po dilte më nafta, kjo është sepse nafta në Shqipëri nuk është si që është në Arabi, për shumë që është shumë e letë, më dhe bërë një qëpim shumë të cekët, dhe me një herë del nafta dhe mund të shfridzohet dhe më dhe në pikat ndryshme. Ta shi, ajo nafta e parë në Shqipëri, për mundëm që për para një qindë vjetës, ajo dilte në këtë mënyrë. Ta shi duhet përdore në metoda më të vështira, dytësore, pra si që janë metodat e injektimit me uj, me avull, e kuptonë ndërkoj që puset të reja janë, në më thënë, janë pak, si të thosh, bile, më thënë një ose dy. Më thënë, po operohet mbi, po operohet mbi puset egzistuse, le thënë. Mbi puset egzistuse, po për të nëzirë të naftë, që delim sot nuk del më, pra, këto puset konsideroheshin të boshatisur, praktikisht nuk ishin të boshatisura, por me metoda tradicionale, që përdoreshin, dhe tani nuk dilin do. Nuk mund të operohet më. Tani, kompanit koncesionare, në fakt, po përdori metoda dytësore, në fakt, janë më të shtrejnta, dhe kërkojnë investime, por, do më thënë, problemi e madhë del këtu, a do vi një ditë, do më thënë, që këto bugjeti shtetit vërtet të ndjej, për më te për tani, po ndodhë dhe një problem tjetër. Qmimi naftës, po bje në minimumet e veta historike. Pra, dje në bursat kryesore, nafta e referencës amerikane, ka shkua 9,24 dolar për fuqi. Ndërkoj që ajo ka pas në një maksimum e për 120 për shumë, ndëri para një vidi ishte në nivelin 100 dolar. Pra këto kompanit është edhe kure eksportojnë, ju delë dhe më thënë me kostot ullët, pra kanë dhe këto problemat e tyre. Mi po, delë dhe një problem tjetër në skenë, Pra, dhe të një këto e kanë eksportuar naftën bruto, një pjesë për e tyre. Mi po, ne kemi një rafineri në Shqipëri, rafineri e Balsit dhe e Fjë, pra kompania Armo, e cila është një kompanie licensuar për punuse në Shqipëri. A nuk do t'ishte më me leverdi që prodhimin tonë neve ta të furnizonin më dhe këtë si lënde parë, të përpunojnë në vënd dhe si e tilë do t'isha shumë i sigur që do t'ishim një karburant, në trek do t'ishim një karburant më të lirë. Nuk e ndi për cilësin, do është të mbase armë, nuk e prodhën, do të prodhën në cilësin më cilësin më cilësin më cilësin më cilësin. Edhe ata, do më thërë, mund të nëzitën që të kenë një teknologi të tjë që të nëzirin naftën me cilësin më të mirë, pra gazojlin dhe benzinën, Por, ndërko, jemi vazhdojmë, në thënë, me disa ngërqët të kësaj në atyre. Pra ka shumë pikë pyët i endë të pasqaruara. Gjencia, ka një transparencë të mjaftu është me për shfërdzimin e burimeve naturore të këne? Të këture burimeve naturore që po flasim? Këshiko, Shqipria është pjestare edhe një projekti për transparencë në burimeve naturore dhe është një projekti financuar dhe nga institucionet huaja financiare ndërkomtare, 
Mendoj që deri diku ka një transparent të tilë, që nuk e ka vetën qeveria në dorë, pra pa e bëjnë dhe institucionet e huaj, e nëzitin, por me gjitha të nuk mund të themi që transparenca është 100%. Dë më thënë, transparenca shkonë deri aty paka shumë, dë më dhe që të meret vesh kush janë koncesionarët dhe si punojnë. Por në imë të si pas e se këta koncesionarë, nuk po flasë më tepër për naftën, po si do mos për kromin, si një parantez, atër e këta koncesionarë marin nën kontraktorë me vete, dhe në zonë në bulkizës për shumë, flasim për kromin, është e njohër që këto nën kontraktorët pas taj situash e prishin tregun, sepse ata veprojnë në mënyrë jo një gjore, duhet këtë një mikëshyrje, po ajo gjithmonë në më thënë në cëllë ka problem. Kujtë autoriteti për këtë mikëshyrja? Ashtë i Ministria Energjitikës është ajo, dhe me thënë që duhet të ketë këtë, është agjensia e burimeve natyrore që duhet të bëjë këtë, kuptohet edhe kontroli lartë i shtetet, ka një sërë, ka një sërë institucionës që e bëjnë, por dhe me thënë kemi parë që në shumë raste edhe po godit, kote e fundit janë marë dhe shumë masat, shumë licenca janë hequr, dhe po bëhet me të drejtë, sepse edhe dje, jo më lartë nga dje, për shumë një minjera ka pasu viktim në radhe, se këtë. Këto gjera nuk është e ka ndodhë në të kjidrokarburet, që po flasim, por të kjidrokarburet ka probleme tjera, përshumë ka pasur prej kosh në fushat e patos marinzës, probleme të dëmtimit të pronave të banorve nga shpërthimet nëntoksore. Pra, këto këto kompani, kompanit koncesionare, bëjnë punime me poshtë tokës. Që thua, bëjnë shpërthime me antë të cilja me masin si të thua strukturën e tokës. Pra për të zbuluar se ku fshijet një gjep, në thonjë, dhe i caktuar për naftën dhe gazin. Ndo shta këto, me gjithse ekspertët e këtyre kompanje nuk pranojnë që janë këto shkaktarët, por ama ka ndodhur vazhdimisht që ndodhin plasje, qarje, dëmtime të shpive, kupton, dhe ka ko, ka vite që po diskutohet për gjërët. Transparenca, flasime që ishim përshënduar të transparenca, është një edhe në rëndësishme, letë themi, për perspektivat të zhvillimit të këti sektori, beso që dhe investitorve seriozu të interesant të këtë informacionat, pa jo? Sëpse folën për pikpyet e dhe pak më parë. Pikërisht, dhe më thënë shiko, gjdo gjë që ka lidhje me burimet natyrore, që jam të të gjithve, nuk janë vetëm thjesht të një partijet, të një qeverijet, të një komune, apo të një bashkije, si thuesh, po janë të shtetit, pra qarë është në ntoka, është një pasuri shumë e të shmuar. Dhe natyrisht që jemi të interesuar të dim të gjithë se qarë bëhet me to. Kjo, dhe më thënë, procesi fillon që me koncesionimin, që aty duhet kjetë transparens, dhe si do mos duhet njekur hap pas hapi se qfar bëhet me këtë pasuri. Ne po shikojmë që viti nga vit, bile po rritet në mënyrë eksponenciale, po rritet jashtë zakonisht në zjerja e hidrokarbureve nga Shqipëria. Pra, aktualisht po është zbuluar edhe një fushë e re që më përpara nuk ka që në eksploruar, si që shajo në shpirak të beratit, dhe me pjesmarin e kompanijet madhe serioze, si që shëllin, ndërko që edhe fusha e madhe patos marinzës në më thënë dhe e kuqovës që po eksplorohet nga kanadezët edhe ajo e cila ka qënë gjithmonë në më thënë edhe ajo po sjelë të ardhët mjaftushme nga pakten për këtë kompani dhe ka ardhët gjithmonë duke urritur edhe në zjerja naftës në sasi edhe në vlerë me gjithë se vlera në më thënë e shqitje saj ka rënë. A ka një studim të mirë fjithë në fakt për këto të ardhura nga burimet naturërë në vëndë, për tja bashka një gjitur asaj që po flisë? Ta ardhurat, dhe më thënë, janë të luhatshme si pas bursës, pra kjo është një malë që kuatohet në bursë, dhe është e pa mundu që të parashikohet, dhe më thënë, me sakëci. Ato kompani që kanë bërë parashikime, ata vënde që kanë bërë parashikime, si do mos ato vënde që mbahen vetëm me naftën, si që janë vëndet ndryshme, për shumë, kanë treguar problemë, për shumë, mund të citoj rastin e Venezuelës, e cila kishte disa projekte sociale shumë të bazura të këtë nafta, duke që nësë është një nga vëndet që eksportonë më shumë naftë në botë, por aktualisht atë janë futu në vështisi shumë më dha, aqë që kanë kaluar edhe në racionimin e ushqimeve, sepse është paka shumë me disa projekte të stilit të socialist të komunist, e kupton, por të ashtë i kanë dështuar dhe kanë kryuar dhe problematik me populatën, sepse ajo naftat ashtë i nuk e më shtetë më, 
Pra, nuk të ardhët nga nafta nuk janë më ato kishin. Se, ato logaritin në 100 dolar për fuqi, aktuali që jemi për shkon ke 20 dolar. Si për fuqi, sepse ka hyrë në trek shumë fuqishëm Amerika, opeku nuk është e për e ullë prodhimin, kërë që qëmimi është në rrani e si për. Do të thoshe që të të kemi një prognozë të sakt të ardhërëve nga nafta, është e pa mundë. Pra, s'ka një mekanizm, le të themi që le të jetë mekanizm i besushëm për verifikimin e këtyre të ardhërëve nga industria në zjerë, se është. Një proces auditimi, le të themi. Gjithmonë ndodhe, kuptonë edhe me ndoj që, do të shteti i ka të tëra mundësit, dhe po i bënë, si të thoshë. Por, gjithmonë e gjithon një mundësit për shmangje. Gjithmonë shteti duhet bëjatë të jepen sa më shumë mundësi për investitorët e huaj të mëdhenjë serios, që të shprydzojnë fushat egzistuse, të eksplorojnë fushat e reja, dhe sidomos të filloj dhe eksplorimi i naftës në dedë, në më thënë. Ta shmë, në më thënë, shtetë i Shqipë... Kjo është një pjesë e re për ne, letë themi? Eksplorimi i naftës në dedë? Ka që në vite, që në filim të viteve në ndhjetë, si thua është janë dhe në studime, dhe, në më thënë... Kam betur në kuadrën e studime, dhe? Baseni i Adriatikut ka naftë, sepse Greket kanë zbuluar naftë, po shnesh. Në Kroatësi, në më thënë, praktikisht janë në procesin e fillimit të nëzjerjes e naftës, e kuptonë, ndërko që edhe në Itali, nga nga tjetër e Adriatiku, dhe më thënë, në detë ka, janë bërë qëpime dhe prej vitesh në zjerjet naftës e gazë, në Shqipëri, si të thuash, ne kemi ngellur në atë, dhe më thënë që janë caktuar zonat, janë ndarë zonat, Disa janë koncesionuar, disa jo, por ne ende nuk kemi prodhim, pra nuk kemi akoma ato që sondat kanë ardhur, apo s'kanë ardhur, kanë dhenë, apo s'kanë dhenë këtë, paka shumë e din vetëm shtetarët, por ne nuk poshohim, se do t'ishtë e vërtet një njarje shumë e madhe, që të thoshim u zbulua, ose posh filloj, shfridzimi i zonës B, i zonës C, në detin e adheratik, Dursia, Vlora, nuk e din një në tjene, dhe të një ne nuk e kemi një të tjilë, pra, Këtu, ose kompanit koncesionare e kanë zbuluar dhe povonojnë për të nëzjerë, për arsyet e tyre, ose shteti shqiptarë si të ashtë ka rënd akord me logikën e tyre dhe i lejon të vazhdojnë në mënyrë të tyre. Unë nuk e di, kur jepet koncesioni, dhe më thënë këto firma që kanë ardhur, ato ka një koncesion me një afat të saktuar, pra për kaq vjetë shpimet në detë janë shumë të kushtushme. Këto kompani duhet fillojnë të nëzirin, të përpunojnë, të eksportojnë, pra të ashesin produktin e tyre. Këto jemi duke pritë. Dhe ndoshtë edhe kjo konferencë për organizohet sot, ka këtë që lindë në më thënë, që të tregoj mundësit e Shqipëris dhe të tregoj dhe interesin që kanë të huet. Të tregoj të huet që kemi ne dhe të shikojmë dhe ne që anë interesi kanë të huet për të arve të diçka e vështirë, sepse në më thënë këto pasurit e në në tokës janë qikë janë të vështira për të kuptuar nga të gjithë se ne që jemi qytetarë të thjeshtë në nuk e kuptojmë ndot. A ka, apo s'ka naft, ku ka naft, si mund të nëziret kjo naft. Unë e di që aty ka, të zënë 5.000 metra më poshë, po unë nuk e di si mund të nëziret kjo. Këto e din, kjo është më te për në nivel specialistës. Dhe është pikërish kjo që u ka dhenë mund Sa më jaftë jetë shteti që ta zbuloj të vërtetën, aqë më mi do ishte për të gjithë, nuk po them që shteti nuk vepron, por në disa raste, gjatë viteve, ka dalë dhe më thënë që janë mërë dhe makinacione, janë toleruar kompanit të saktuara, këto kompanit disa herë ka nikur, ose disa herë ka rezultuar që kanë për makinacione me njëra tjetën, kanë shqitur, kanë blerë, po shteti mund të marrë, shteti ka ditha masat të gjorë që të vendosë një regullë më të mirë në fushë në hidrokarburë. A kontribon sa duhet kjo industri në të ardurat fiskale në vënd, në këta aspekt shifra, qëfarë tregu se i kanë? Po, si që thashtë dhe më thënë këtu, këto kanë një rent minerare që du të apëguajnë për... A shpërndajtë si shë duhet renta minerare me që jemi? Renta minerare, ideja është që... Edhe për pushtetet lokale, duhet të ndalën pak të kjo, është 25% në zgaboj? Renta hidrokarburëve është 50%, është shumë e madhe, shumë e madhe dhe është e drejtë dhe më thënë që shtetit mari kaqë dhe investitorët e pranojnë, nuk është problemi këtu. Në më thënë këtu, në që ose ka një pikpytje është që këto kompani nuk pagojnë të atim fitimi prej vitesh. Nuk pagojnë të atim fitimi, se thonë që ne kemi fitime, në më thënë, ne investojmë që që nuk kemi fitim. Kurse, arenda minerare nuk ka lidhje me fitimi në një kompanije. Pra, për gjithdo tonë nafte që ti në zjerë, ti e detyruar të paguash, sepse ajo registrojnë. Ka aparatura që e registrojnë, në më thënë dhe problemi që renta minerare me liqë dhe më thë shpërndajt, ato e marin edhe pushtetet lokale dhe do të vazhdojnë një gjetil 
dhe pikëri ishë kjo rend minerare që ka bërë të mundur për shumë, disa nga këto kompani për shumë, edhe janë angazhuar dhe në nërtimin e ambjendeve sociale, në regullimin e rrugve dhe sidomos edhe në pastrimin, se këto janë kompani, janë procese teknologike që ndotin shumë ambjendeve dhe tyrimisht. Dhe një pjesë e kësa e rende minerarë, dhe mund këthejt prap në këto që të reguloj ambientin. Dhe rita një, jo gjithmonë në më thënë, ka ndodhur, pra ma duhet kemi parasysh që edhe për shumë vitet kaluara, bile për shumë dekada, këto janë zona që kanë ndodhjet vjetra. Edhe pasoja të... Në që se ke parasysh rrugën e vjetër, se tani nuk kaloj mande nga balshi, aty kur kalon në më thënë, nuk është thjeshtë vetëm ambienti që ka të aromën e keqe të hidrokarbureve, po edhe toka aty e shikon që aty vështirë të mbi i bimësia, këtu nuk ka probleme sepse ka ndotje të madhe, më për pare nuk kanë qenë këto kërkesa për pastrimin e ambientit, për ruajtjen e mjedisit, aktualisht është janë janë ndryshe, këtu. Dhe një pjesë e kësa e rente duhet përdore dhe pratë punë. Qëfar duhet bërtë bërtë minimizuar këtë informalitet në industrinë zjerëse? Shteti ka gjitha mundësit dhe duhet jetë më kërkus vetë qeveria Po punon qeveria rama mirë se shduhet në këtë drejtim të pakton nga të zonat e dërita njëshme? Po unë nuk shikoj në një dhe më thënë që puna tjetë si të thua që ajo nuk bëna zgjë që ne jemi të paknakjur tërë qytetarë shqiptarë që kërkojmë akuma më shumë nga kjo pra ne duham që në qonë se ne jemi një vënd i pasur me hidrokarbure dhe ne sërpasese do jemi dhe një vënd që do të stokoj gazin do të kaloj një tubacion shumë i madhë, më thënë, botror, që do furnizoj dhe Europën, jo vetëm Shqiprin, do krye dhe gazifikimi i Shqipris, pra këtë tubacion do ketë mundësi të shpërndajve tubacion e më të vogla me arteri, do furnizoj qytetet, do furnizoj tecin e vlorës, pra ne do të bëhemi një vënd me rëndësi të veçant për hidrokarburet, atër e kuptohet që ne do të jemi të interesuar që kjo sektor të menagjohet, të monitorohet, nga më shumë. Këtu mund të ndërhynë më shumë edhe shëqëria civile. Pra shteti shqiptar mund të ndaj përgjegjësine vetë edhe me shëqëria civile. Si di qka të fundit, në dinin time, këtu ditë është dhe misioni fëmënës prezent, këtu shkurtimisht për mund të themi për... Me kjera fjale për investimet e huaj ose për institucionet ndërkomtare, po, është e drejt, bile sot pritet që a i t'japi konkluzionet, shdo të remuaj vjen një mision që qëndron 5 dit dhe monitoron në më dhe në basë marveshës, monitoron gjithë ekonomin shqiptare. Problemet, taksat, aspektet fiskale, borgjin, takohet me bankën e Shqipëris, me qeverin, dhe me bizneset kërësore dhe kryon një ide dhe pasaj del me një deklarat me ndohet që sot të dalim e një deklarat dhe të shikojmë si që amë ndimi i kanë ata deri tani deri tani dhe më thënë në përputhje me vlerësimet që ata kanë bërë për e cëvrin e ekonomi shqiptare dhe qëndrimin e ekzekutivit dhe të bankës shqipëris janë dhe institucione të vequara ndaj dhe më thënë qëndrimi që mbajnë ndaj probleme ekonomike, ata kanë dhe nota pozitive dhe në përputhi me këto kanë dhe gjithmonë do transhet, kanë dhe në okej për transhet e ndimës e huas së madhe financiare që në total është 330 milion euro, po që jepet me transhe. Dere da një janë dhe në tre, dhe më thënë pritet që këj mision të japi Me ndoj që do japi okej. Shpresojmë që po. Unë falendore shumë që ishë këtu. Sigurisht që pyet tjetë nuk rejshtë i nas njëherë dhe kuriositeti është i madhë, por ne duke që nëse jemi në mgjes, dita është e gja do të presim konkluzionet për temë që diskutuam dhe për atë që fëmëneja pyet e të deklaroj. Unë falendore shumë që ishë këtu. Falem derit dhe po të barë. Mishë dhe midhe unë falenderojnë.